はようございます。ひらめです。今日はひらめを作りに来ました。仕掛けはバケット、タコキャップに針をつけたもの、そしてパニックベートに黒い毛針をつけたものです。これを使って大きなひらめを狙っていきたいと思います。程よく流れてくれてるので釣りやすそうです。よいしょ頑張ってあげます。久しぶりですよっこいしょでは取り組みます<笑>ソイでした立派なソイでしたマゾイだと思いますちょっと青っぽい感じのやったー久しぶりです嬉しいです
でしたヒラメ釣れたやっと釣れたヒラメやったヒラメが釣れましたよいしょよっこいしょよいしょよいしょ釣れましたやっと釣れましたえー、3つ分くらいかなありますやったーヒラメでーす嬉しいですいいサイズじゃないでしょうかでは閉めて持って帰りますきょう釣れたお魚です動画に撮れなかったのですが初めて青物を釣りました測ったところ4 0センチあったのでふくらぎではないかと思います記念すべき日なのでいろんなレシピに挑戦したいと思います<音声>これはブリカマにしますまるまる入ってましたこれまだ食べたばっかりすごい綺麗です何の魚でしょうかオナゴなんだろうまるまる一本飲み込んでましたなんかすごく緊張します初めての魚なのでしまいましたらこれもまあなんとか切れましたよんあっいたいた<笑>いけましたこれはお刺身にしますプリをさばき終わりました頭をプリカマこの切り身にしたものをプリ大根皮をひいたものをお刺身にして食べたいと思いますそろそろできてると思うので開けてみますうわー美味しそうです食べてみると思ったよりさっぱりタイプの油で食べやすかったです
味は少しサバに似ている気がしましたとても美味しかったですブリのお刺身ができましたここの霜降りっぽくなっている部分は油ですすごく油が乗っていますとても美味しそうですお刺身がたくさんあったので醤油みりん漬け丼も作ってみましたお刺身も丼も焼き魚とは反対に油が乗っている感じがしっかり感じられました濃厚なマグロのような味がしてとても美味しかったです桜木の実がとてもふわふわで大根より柔らかくて驚きましたアクセントの生姜がしっかり効いて体温まる一品になりましたソイは中華煮にしました少し酸味の効いた酢醤油でさっぱりと食べやすかったです煮つけられた右目と上空で蒸された左目の色がジャムポイントです島添いはあら汁にしました味噌や魚の栄養や旨味が飛ばない、沸騰させない方法を試してみました。鶏もも肉のようにプリプリで、今まで作ったあら汁の中で一番美味しかったです。ヒラメは恒例のお刺身でいただきました。今回はしその目をトッピングしました。ヒラメとしその相性が良くて、高級感ある味に仕上がりました。食欲の秋にいろんなお魚が食べられてとても嬉しいです。ごちそうさまでした。